Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en este mi canal y como ven eh, pues parece que resucito nuevamente y estamos con un nuevo motoblock y en esta ocasión quiero volver con un video que me pareció me llamó mucho la atención estos días que estaba leyendo unos artículos acerca de lo que es la contaminación la contaminación en nuestras ciudades después de lo que sucedió acá en Medellín un poco con lo que estábamos eh, estos días con la contaminación hemos vuelto a, a tener unos días muy muy calurosos con unos cielos muy despejados entonces más es como para hablar esto de la contaminación y que nos puede estar afectando como ven tenemos un bonito día ya es el atardecer podemos ver toda la ciudad de medellín y no como la teníamos pues estos días que estaba bien 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 como paco la tarde entonces por qué les quiero hablar un poco de esto en el video primero mencionar un poco si en medellín realmente colaboramos con lo que es la polución, con lo que es la contaminación, con lo que son nuestro mantenimiento de los vehículos, los buses, los camiones, si la gente realmente sí colabora, pues si encontramos alguno, pues no voy a dudar en, en pasar el, el reporte a, a la alcaldía, pues eh, qué pena uno ser tan sapo, no es sapo, pero si sí hay gente pues que maneja sus chimeneas por toda la calle, entonces como para observar eso y segundo a manera de información también un video como para que tomemos conciencia nosotros como motociclistas en estas ciudades donde hay tanto vehículo donde hay tanta contaminación de que tenemos a nuestro a nuestro paso por cada esquina por cada semáforo un problema grave y puede ser una enfermedad futuro para nosotros muchachos realmente en el ambiente en el aire hay demasiada demasiada contaminación y nosotros estamos bastante bastante expuestos a sufrir problemas de aquí no lo vas a ver a una semana pero de aquí a varios años cinco años diez años vamos a terminar con problemas respiratorios graves ¿Por qué? porque lastimosamente nuestros cascos no tienen un filtro nosotros no andamos con tapabocas y toda esa contaminación el 99% de esas partículas de contaminación nosotros las estamos respirando cada vez que estamos aquí en la calle entonces esto es un mensaje a que nos concienticemos a que necesitamos col colocarle un freno a esto y a que necesitamos protegernos desde ya como les decía eh, la contaminación es mucha y esto que pasó en Medellín es un llamado a atención venden una serie de, de artículos que nos pueden proteger en, en, en la calle unos tapabocas pues eso amigo eh, unos tapabocas y caí me levanto yo también por ponerme a mirar el otro queda ahí por la burrada entonces luego del susto eh, como les decía estén unos tapabocas especiales que logran filtrar un 99% de lo que es esa contaminación y eso nos va a ayudar bastante para que nos protejamos eh, nuestros pulmones no son capaces de de filtrar por así decir nuestros alvéolos en los pulmones no van a servir para toda la vida y realmente como pueden de pronto escuchar ando con una voz como gruesa y es que he tenido una gripa brutal y creo que está 100% relacionada con toda la contaminación que me he chupado estos días entonces muchachos empecemos a preocuparnos por nuestra salud nuestra salud también está en riesgo cuando cogemos nuestra moto cuando andamos en la ciudad y aunque muchos van a decir no es que mi ciudad es muy limpia a mi ciudad no le pasó lo que le pasó a medellín ah bueno allá tú pero entonces que nos quede de conciencia esto, este pequeño mensaje. Eh, entonces, ya que hablamos un poco de la contaminación. Oh, ¿qué pasó aquí? Eh, lo 
rayo, lo rayo. Eh, ya que hablamos un poco de la contaminación, pues veamos el, lo que es el atardecer, como les hablaba ahora en Medellín. La gente ha tomado demasiada, pues yo opino que ha tomado, desde mi punto de vista que estoy circulando todos los días en la moto, que ha tomado mucha conciencia con esto. Han sido muchos los partes, mañana tenemos nuevamente un día sin, sin vehículos, sin motos, sin carros, no sé qué voy a hacer, me tocó andar en metro. Eh, pero mañana no es como, digamos, como en consecuencia de esta contaminación, sino como es el día de la tierra. Creo que cada año se está llevando a cabo, como les dijera, como este día, pues, se me fue la palabra, este día de, de protección, por así decirlo, al medio ambiente. Entonces, recuerden mañana, muchachos de Medellín, día sin carros, sin motos y van a andar en, en vehículo que sea creo que más de tres personas y si van a andar en moto que sea con parrillero a mí me parece con respecto a eso de los días sin carro me parece una buena medida o sea de vez en cuando es, es bueno ya que en una ciudad hay demasiados vehículos si nosotros miramos por ejemplo estos carros que tenemos al frente cuánta gente va en esos carros yo no diría que es mucha vea dos personas en el taxi va solo una en esta camioneta creo que van dos aquí va uno o sea es más el espacio, es más la contaminación con pequeñas personas, pequeños grupos que pueden ir prácticamente mucho mejor en ese bus y solo estamos generando una contaminación, así que concienticémonos que este tema de la contaminación quizás no nos afecte a nosotros, pero ojo, va a afectarte a futuro y va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu familia y que estas ¿Qué es lo que quiere dejarles, quieres dejarle a ellos? ¿Listo? O sea que tomemos conciencia por ese lado. Eh, nuevamente les recuerdo, se llega el día, se llega la Feria de las Dos Ruedas, voy a estar allá presente desde el 12 de mayo. Entonces nos vemos allá, voy a dejar el video acá, un pequeño y corto video, no sé cuántos minutos, 5 o 6. Pero entonces voy a aprovechar esta salida a rodar por la ciudad de Medellín, no estoy por los lados y les dejo hasta aquí el video muchachos nos estamos hablando me están diciendo qué opinan del video si les gustó si este llamado de atención si este consejo les gusta compártalo eh, y no me parece demasiado importante nos vemos en el siguiente video voy a empezarlo desde por allí voy a hablar de otras cositas que tengo en mente un saludo